pemerintah India telah mengumumkan larangan ekspor beras putih non basmati mulai 20 Juli 2023. Larangan ini dilakukan untuk menurunkan harga beras di pasar domestik mereka. Pada bulan Juli 2023, harga beras di India telah naik sebesar 11,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beras putih non basmati merupakan sekitar 25 persen dari total beras yang diekspor oleh India. Dengan adanya larangan ekspor ini, harga beras di pasar domestik India diharapkan dapat menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Namun kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi negara-negara lain. India adalah eksportir beras terbesar di dunia yang menyumbang 40% dari total ekspor beras global pada tahun perdagangan 2022 hingga 2023. Puluhan negara memiliki ketergantungan tinggi pada impor beras dari India, terutama negara-negara di Asia dan Afrika Subsahara. Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional atau IFRI mengkhawatirkan larangan ekspor ini dapat menyebabkan gangguan pasokan beras di negara-negara yang sangat mengandalkan impor beras dari India. IFRI mencatat ada 42 negara di mana lebih dari 50 persen impor berasnya berasal dari India dengan Bhutan menjadi negara dengan ketergantungan tertinggi di mana seluruh impor berasnya berasal dari India. Di Indonesia, Menteri Perdagangan Jul Kifli Hasan menangkapi kebijakan larangan ekspor beras India tersebut dengan mengingatkan bahwa Indonesia harus segera berusaha mencapai suasembada pangan dan tidak terlalu bergantung pada impor. Pemerintah Indonesia juga akan mengutamakan produksi beras dalam negeri, terutama untuk mengantisipasi dampak El Nino. Meskipun demikian, impor beras juga akan tetap dilakukan secara paralel untuk memastikan ketersediaan beras di dalam negeri. Untuk mencapai suasembada pangan, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan produksi beras dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Rencananya tahun ini, Indonesia berencana mengimpor total 2 juta ton beras dengan sekitar 500 ribu ton beras diimpor dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Stok beras nasional diklaim aman di tengah kekhawatiran akibat larangan ekspor beras non-basmati India sebab Indonesia tidak hanya mengimpor beras dari negara itu. Sementara itu, stok beras nasional diklaim aman sampai akhir tahun, bahkan masih akan ada stok carry over untuk ketahanan 3 bulan di tahun 2024. Pemerintah telah meminta asosiasi pedagang beras menjaga cadangan beras setara dengan setidaknya 5% dari volume ekspor mereka pada bulan-bulan sebelumnya. Hal ini bertujuan memastikan ketersediaan beras dalam negeri dan menstabilkan harga domestik. Pedagang beras juga diminta memantau kondisi pasar dengan cermat agar memiliki rencana produksi dan ekspor yang sesuai. Vietnam sebagai pengekspor beras terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand telah melihat peningkatan pengiriman beras sebesar 21,3 persen pada paruh pertama tahun ini mencapai 4,24 juta ton menurut data bea cukai pemerintah. Beberapa negara tetangga Indonesia, termasuk Malaysia dan Singapura, diperkirakan akan terkena dampak yang signifikan dari kebijakan larangan ekspor beras non-basmati India. Malaysia adalah salah satu negara yang paling rentan karena sebagian besar pasokan berasnya diimpor dan di India menyumbang bagian yang relatif besar dari impor beras Malaysia. Singapura juga akan terdampak karena India menyumbang sekitar 30% dari impor beras negara tersebut. Namun pemerintah Singapura telah menghubungi otoritas India meminta pengecualian dari larangan ekspor beras non-basmati dan sedang mencari sumber lain untuk menghindari kekurangan pasokan dan kenaikan harga domestik. Filipina yang merupakan salah satu importir beras terbesar di dunia juga dikhawatirkan akan terkena dampak kuat dari kenaikan harga beras global. Saat ini Filipina sedang berusaha mencari pasokan beras baru karena fenomena iklim El Nino diperkirakan akan merusak panen hasil pertanian dan mengancam stok pangan negara itu. Filipina biasanya membeli beras dari Vietnam, tetapi pasokan tersebut mungkin terbatas karena adanya pembeli lain yang berbondong-bondong membeli. Akibat kekeringan yang dipicu oleh El Nino, produksi beras Indonesia pun sepanjang Januari hingga September 2023 diperkirakan hanya 530 ribu ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan guna mengatasi dampaknya, beras impor yang sudah masuk dapat diandalkan sembari memperkuat produksi dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan per Juli 2023, 
realisasi produk beras Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada bulan Juli hingga September 2023 berkisar 7,24 juta ton. Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari hingga September 2023 diproyeksikan 25,64 juta ton. Angka itu lebih rendah dibanding dengan produksi beras periode sama tahun lalu yang tercatat 26,17 juta ton. Di sisi lain, konsumsi beras Indonesia meningkat. Sepanjang Januari hingga September 2023, angka proyeksi konsumsi beras nasional mencapai 22,89 juta ton. Penurunan produksi berkaitan dengan fenomena iklim El Nino, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2023. El Nino yang mengakibatkan curah hujan rendah berpotensi menyebabkan kekeringan lahan pada tanaman pangan semusim yang membutuhkan air. Imbasnya ada resiko gagal panen. Dan untuk menghadapi penurunan produksi beras tersebut, anggota Ombudsman RI YK Henda Fatika menilai pada jangka pendek Indonesia perlu mengandalkan beras impor yang dikelola perumbulong. Namun produksi dalam negeri tetap perlu diupayakan karena situasi pangan dunia tengah tertekan. Agar produksi beras dalam negeri dapat meningkat di tengah El Nino, YK memaparkan hasil pemetaan wilayah yang telah disusun pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan memperkuat anggaran demi meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Tindak lanjut itu bisa berupa penanaman dengan benih padi tan kering atau padi gogo pada musim tanam terdekat. Langkah itu perlu dibarengi dengan jaminan ketersediaan benih, alat mesin pertanian, dan juga pupuk. Ia juga menggarisbawahi sumber pangan karbohidrat di Indonesia tidak hanya beras, tapi ada juga jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta sorghum. Pemerintah dapat menggencarkan diversifikasi pangan dan penanaman komoditas-komoditas tersebut dengan jaminan fasilitas yang sama. Presiden Jokowi telah memerintahkan agar di akhir tahun 2023 nanti Bulog masih memiliki stok beras sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa ke tahun 2024 sehingga Indonesia bisa lebih baik dalam melakukan langkah-langkah antisipasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk itu perencanaannya telah disiapkan dengan baik, kata Arief dalam keterangan resmi.